Isa sa mga mahirap na bagay na iwasan, lalo na sa ngayon, ay ang utang. So today, we will be discussing um, seven practical ways kung paano bayaran ang utang. Hello guys, good morning. Welcome to Adulting 2.0. Before we start, don't forget to click the subscribe button and click the bell button above. So since utang ang pag-uusapan natin ngayong araw, so natanong mo na ba sarili mo, kailan ba ako last na nagkautang? Or gano'n ka, gano ba kadalas ako nagkakautang? Ina-assess mo ba yung sarili mo when it comes to um, loans, pag-uutang, right? Pag-ubayad ng utang, especially. So, ngayong araw, since we will be discussing yung mga practical na paraan kung paano magbayad ng utang, sana at sana matapos ng video at may natut matututunan kayo at ma-apply nyo sa sarili nyo. So, number one, you need to create a budget. A monthly budget. So, ano yung budget? Dapat itong budget na to ay eh, nakalaan lang every month na dapat mong gastusin. So, dapat may enough kang budget to cover your priorities, to cover your expenses every month. So, dapat meron kang nakalaang pera, right? Certain um, amount ng pera para gamitin sa isang buwan. Kasi doon mo malalaman kung enough ba or sobra or kulang yung pera mong binabudget every month. So, dapat nakaprioritize yung bibilihin mo in a certain month, right? At iwas natin yung mga pagbibili-bili ng mga once natin habang nagbabayad ng utang. Then, number two, cut your credit card. Ayun, yung credit card, sobrang nakatatemp, right? Yung bumili-bili ng mga bagay na gusto mo, na alam mong may sasalong credit card para sa'yo. So, anong gagawin mo? Ikat, tapusin, or at least limitan natin yung paggamit ng credit card. At sa ganun, maiwasan natin yung utang. Right? Habang nagbabay tayo ng utang, iwasan natin muna yun. Kasi dagdag utang na naman yun. So, again, sobrang simple. Alisin natin yung credit card. Then, number three, do a garage sale or auction. So, ano yun? Ano yung mga bibenta mo? Ito yung mga bagay na nabili mo before na sobra, eh, na hindi na importante para sa yun. O hindi mo na madalas gamitin. Right? For example, may mga damit kang nag, uh, nabili dati na hindi mo na um, ginagamit ngayon o hindi na kasha sa'yo. Why not do a garage sale? Right? Pwede mo ibenta sa mga kaklala mo, sa labas ng bahay nyo. Hindi man siya sobrang typical dito sa Pilipinas, pero at least pwede mong gawin siya. Right? Pwede mong gawin ukay-ukay kung marami na to uh, mga appliances na mga binili mo before kasi nga nag, nag gusto mo pero ngayon hindi mo na ginagamit why not right sobrang tip, um, practical right um, bag bag income right at least pwede mong gamitin pang bahay sa utang mo so there you have it number 3 so number 4 decide kung anong utang muna ang gusto mong bayaran muna so, dito na papasok yung avalanche method or snowball effect method, right? So, it's either um, bayaran mo muna kung ano yung may malaking interest, paliit, or bayaran mo simula ka sa maliit na halaga ng utang mo to um, a bigger one, right? So, it's up to you again kung paano mo siya babayaran. So, those are, actually, uh, that's another topic that we need to discuss to you guys. So, avalanche and uh, snowball. So, um, tune in sa susunod na video about that. But again, about um, deciding which debt uh, to pay up first, yun lang. Yun lang yung tips namin para sa inyo. It's up, uh, it's up to you kung anong unahin mo, right? I'm, I'm sure alam mo kung anong kailangan mong bayaran. Maraming factors, okay, that considering, that, that, that you need to consider right, on um, paying your debts. So, number five, create a monthly bill payment calendar. So, ano yun? Anong calendar yun? So, nandun na talagay kung anong araw, anong utang ang babayaran mo sa ganitong month. Right. For example, January, itong utang sa, sa 15, 30, malit na muna. Malit na muna ang utang ko. Sa susunod ng buwan, yung medyo malaki-laki na. So, kung nagbabago yung um, arong sahod mo, pwede mo rin baguhin yung calendar mo. So, at least ganun paraan na, na mamonitor mo yung utang mo. Nalalaman mo kung ano yung nawawala na sa lista ng utang mo. Ano yung nababayaran mo na. 
natin at least alam mo yung um, alam mo yung kung saan ka papunta alam mo kung at the end of the day ba maubos mo na yung utang mo hindi at least malalaman mo na mamoto mo kung paano mo uh, binabayaran right kung paano mo babayaran yung mga utang mo and number six have an extra income so, ano itong mga extra income marami online selling right um pwede kang mag part-time job or pwede kang kung nasa trabaho ka at um, sa tingin mo mahilig yung mga katrabaho mo um, kumain ka eh, ng mga street foods pwede kang magbenta noon as long as hindi nakakapekto sa trabaho mo ngayon right so maraming klase ng extra income pwede kang mag-invest extra income yun right passive income um, maraming bagay na pwede namin i-discuss sa iyo sa another um, discussion about sa extra income so um, yun nga pwede mo siyang gamitin sa pambayad ng utang mo and number seven and last but not least change your mindset and habits Actually, yan ang pinakamahirap na gawin among the rest. Okay, yung kalabanan ng sarili mo. Changing your habits, right? Changing your mindset, especially sa pagbabayad ng utang. Sobrang hirap, right? Kasi i-discipline mo eh. Didiscipline mo yung sarili mo na iwasan yung mga wants mo na most likely buong buhay mong ginagawa na. Right? Kasi umabot ka na sa puntong may utang ka na, hindi mo may, ay, mahirap mo mo nang bayaran, right? Kaya pipigilan mo talaga yung sarili mo eh. So, changing habit, changing yung mindset, um, kung sa, kung baga, parang, babaguhin mo yung, ano mo eh, pananaw mo. When it comes to money, when it comes to budgeting, when it comes to expenses, when it comes to loan, or paying debts. Kung, kung dati, um, pabili-bili ka na kahit ano, ngayon hindi na. Kung, alam mo, kung, kung dati, pakain-kain ka sa labas, kahit wala kang budget, gamit yung credit card, ngayon hindi na. Kasi nga, kailangan mong baguhin overall yung thinking mo tungkol sa pera, tungkol sa pagbabayad ng utang. So, there you have it, guys. Seven practical ways on how to um, pay your debts. So, sana at least nakapag-add value ako ngayong araw sa inyo. And hopefully, um, makapagbigay kayo ng comments or share your feedbacks regarding to those seven tips kung kung nagamit nyo na yon or kung hindi pa I hope sana maka again makatulong sa inyo kung paano nyo bayaran yung mga utang nyo so sana um, makit ko kayo ulit at ma mapanood nyo yung mga succeeding videos namin thank you so much guys bye bye